这是一排长征运载火箭，其中一枚呢相当与众不同啊，那就是带一个针尖的长征二 F 了。没错，就是它在今天成功的将三名航天员送往了中国空间站。所以问题就来了，为什么它可以载人，其他火箭却不能载人呢？载人火箭和不载人的火箭究竟有什么区别？哎，它那根头顶上的尖尖又是干什么用的？我是百个全书火箭叔，今天我们就来聊聊这个。放眼全世界啊，尽管能够发卫星的火箭也有很多，但是能够发射载人飞船的，伸出一只手数到第三根指头就到头了。俄罗斯的联盟号、美国的猎鹰九号和我们国家的长征二 F， 哎，为什么就这么少呢？哎，就是因为啊，发射载人飞船比发射卫星在技术上难太多了。总结起来呢，三点是最重要的，一个是推力要足够的大。哎，卫星有轻有重，但是载人飞船却都是大个头，至少也是七八吨起步的。比如神舟飞船呢，就重约八吨。要把这么重的一个东西送到距离地面两百到五百公里的轨道上，火箭自己必须首先是个肌肉猛男才行啊！哎，第二个是啊，要具备应急救生的功能。载人飞船发射时最大的危险来自于火箭的上升段。为了确保航天员的生命安全呢，火箭就必须要增设故障检测系统和逃逸救生系统。它们就是长征二。F 顶上那个与众不同的尖尖的由来了，我们稍后会仔细讲它。第三点是啊，比普通火箭要高得多的可靠性、安全性和质量要求了。发射卫星的火箭可靠性要求大约为零点九，安全性则无特殊要求。哎，这个零点九是什么意思呢？它指的是啊，每发射一百次，最多只允许失败十次。而发射载人飞船的火箭嘛，标准就要提高很多了，可靠性要求为 0.97， 意味着每100次发射只允许有三次失败。哎，但这三次失败当中呢，危及到航天员安全的概率又必须要小于 0.003。这就让它的安全性要求达到了 0.997。哎，这个指标有多高啊？我给你们随便举一个例子啊。假如一枚火箭里面装着十万个零件，而这十万个零件里面只有一个出现了故障，也就是零件的可靠性高达零点九九九九九，哎，超级高了吧？但是呢，火箭的系统很大一部分是串联在一起的。即便使用如此高可靠性的零件组装出来的火箭，其可靠性却只有可怜的 0.37。每发射三枚就有一枚可能会失败，连发卫星都不敢用它嘛。实际上，单靠零件的可靠性是不足以支撑载人火箭的可靠性的。它需要的是一系列的设计准则。我们通俗点讲，在长安 F 身上呢，这个准则表现为用最简单的设计，用最成熟的产品，用最彻底的测试，以及呢，用最合理的冗余。整个火箭上用到了四万多个电子元器件，它们都要经过百分之百的严挑细选。火箭飞行的全过程呢不过六百秒，但是这些产品却要求六百个小时无故障工作才行，是火箭寿命的三千六百倍。控制系统和电气系统中采用了数十项的冗余设计，也就是增加相同零部件的备份数量。即使一个甚至多个出现故障呢，也能够有顶替它继续工作的备用件，不会影响到火箭的飞行安全。最后啊，虽然我们看到的发射次数。并不多，但是在这些年间呢，长二 F 的飞行仿真试验却进行了数万次。哎，就是把这些环节都做到了极致，才让长二 F 成为长二 F， 成为这个世界上唯三的载人火箭之一。好了。哎呦，我似乎还留了一个坑没有填啊，就是长二 F 头上那个特有的逃逸救生系统了。其实这个东西呢，熟悉火箭的朋友不会陌生啊，它在老早前的土星五号上就能见到了，可以称为是航天员的救生艇。一旦火箭在发射过程中出现重大故障，它就能迅速将航天员带离危险区，并为航天员安全返回地面呢提供必要的条件。长二 F 上的这套系统呢是这么工作的，来看这张图。它展示的就是整个逃逸飞行器的样子。说是个飞行器，其实是临时拼凑而成的。从三格翼的下缘开始，原本的整流罩呢会在这儿一分为二，下部继续连在火箭上，上部带着同样也是与推进舱分离了的神舟飞船的轨道舱与返回舱一起，在逃逸主发动机的帮助下呢，迅速与火箭分开。同时啊，三格翼也降了下来，把逃逸飞行器的压力中心拉低，使它更容易受到控制。等到升空之后呢，逃逸塔上面的自控发动机便立马开始工作了，让逃逸飞行器在上升的同时偏转一定的角度，远离危险区。等飞出一定的距离后呢，分离发动机点火，把搭载着航天员的返回舱从逃逸飞行器里面分离出来，其余部分则继续飞行。哎，返回舱按照自己的飞行路线啊，调整到一个有利的姿态后开始下降，随后打开降落伞，安全着陆，彻底脱险。
。另外还有一个不得不讲的地方。长安 F 的这套系统呢，又分成低空逃逸与高空逃逸两个部分，因为逃逸它本身也是负担嘛，一旦过了危险性较高的起飞初期呢，就可以将逃逸它给扔掉了。哎，于是啊，这个部分就没有了。但万一后面又遇到问题了呢？哎，所以为了保险起见嘛，即便在扔掉逃逸塔后，也还是有发动机能够完成逃逸动作的。他们就是这几个高空逃逸发动机和高空分离发动机了。并且啊，高空逃逸发动机在一开始的低空时呢，也并不是完全闲着的。如果发生危险，它是会跟逃逸塔上的主发动机一起开机的，以此提高推力，让航天员更快的离开危险。哎，当然啊，我希望它永远也没有用武之地。好了，今年真的是中国航天的高光之年，让我们继续期待更多的精彩和奇迹吧！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。你们注意到了吗？神舟十三号在发射期间啊，地面测控站在汇报监测状态的时候，不断提到了一样东西 ：USB 正常，轻声 USB 雷达跟踪正常，东风 USB。跟踪正常，青山 USB 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 跟踪正常，所以此 USB 跟我们电脑上面的 USB 到底是一个东西吗？当然不是啊，神舟十三号上面的 USB 是统一 S 波段系统的缩写，由英文 Unified S Band 翻译过来。保留首字母之后呢，就成了 USB 了，正好跟电脑上面的 Universal Serial Bus 通用串行总线的缩写 USB 撞了个车，但却完全就不是一个东西啊。天上的 USB 是航天器测控和天地数据传输系统的一个重要组成部分。它具体是怎么工作的呢？哎，这个咱们可以从第一次载人登月直播讲起。1969年7月20日，阿波罗11号载着两名宇航员在月球上成功着陆。阿姆斯特朗代表全人类在月球上面踩下了第一个脚印的画面呢，通过电视直播被六亿人同时看到，由此激起了一轮太空探索的热潮。但其实啊，就在几年以前呢，当 NASA 着手研发能够将人类送上月球的火箭和飞船时，还没有几个人是真的相信的。因为那个时候，就连上过近地轨道的美国宇航员都屈指可数啊，想要登上月球也太狂了吧！所以无数的质疑就向 NASA 涌了过来。哎，他要是不能尽快的、清晰的、明确的证明自己可以的话，那么就要面临着随时被讨伐的危险了。所以，什么东西能够成为最有力的证据呢？当然是将宇航员在月球上行走的画面给直播出来啊！虽然那个时候的 NASA 已经可以用无线电同飞船之间通信了，但是呢，代价却不小啊！它用到了很多单独的天线来分别发射语音、遥测和跟踪信号，所以既复杂又笨重，还不那么的可靠。你想，在这种情况下，如果还硬要往里面插进去一个视频画面的传输的话，不是雪上加霜吗？于是 NASA 就痛定思痛，干脆趁此机会开发出一个全新的通信系统，一揽子就把问题解决掉算了。这个呢就是 USB 了，统一 S 波段系统，它可以将原本使用不同频率和不同天线来发射的信号调制结合到一起，成为一个单独的 S 波段信号，使用一个天线来发送，是不是就轻便很多了呢？等到了接收端呢，再来一次解调操作，就能将原始的遥测、指令、声音和视频等信号给变出来了。阿波罗十一通过它呢，先是将信号发送到位于澳大利亚的追踪站。然后到了这儿呢，画面被解调出来之后，转换成标准的广播电视信号，再通过卫星发送回休斯顿的控制中心，接着就能够从这儿向全世界进行广播了。好啦，这就是 USB。一句话总结，它就是啊，天地间数据通信的一揽子解决方案。好是好，但也有缺点，因为 S 频段的带宽较窄，传输速率也较低，所以就越来越无法满足现代火箭和飞船数据回传的需求了。其实别说现在啊，就是当年的阿波罗十一，也是在对视频信号进行了大幅压缩之后呢，才实现回传的。你看它的画面并不流畅，对不对？就是因为采用了省流量的低频扫描来拍摄的原因嘛。那到了现在，问题岂不更加严重了吗？的确是这样啊。所以还有别的方案吗？当然是有的啊，这就是我们自己开发的 KA 频段高码率天机测控系统了。它已经在2020年12月长征八号遥一运载火箭的发射过程中成功的进行了试验，可以做到发射全程无盲区的遥测覆盖，并且直接就把数据传输的能力提升了上百倍。这是由于啊，跟 USB 使用的 S 频段不同 ，KA 频段的频率较高，所以可用的带宽也较高，就能够装下更多的数据了
，而且它的速率也较高，所以数据传输的也就较快了，每秒可以达到上百兆，综合起来就带来了质的飞跃。伴随着我国越来越大的火箭和越来越频繁的太空探索任务，这项新的技术呢，也必将迎来更为广阔的用武之地，一起期待吧。最后啊，考大家一个有趣的问题啊。火箭发射前的倒数，它究竟是走个形式呢，还是确实有所意义呢？留下你的答案吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。当一件事情太容易成功之后，我们就会习惯性的认为它大概就应该是这么简单的。哎，知道别人怎么做都做不好，才恍然大悟，哎，原来它没有这么简单。是的，我说的是往天上打火箭这回事。当祝融正在火星畅游，天宫正在太空赏月，西赫也将目光直视太阳之时，韩国纯国产的火箭“世界号”却失败了。虽然飞上了天，但最终也没有把 1.5 吨的模拟载荷送入预定轨道，所以看起来啊，发射火箭它真的不是谁都能玩的。哎，有这么几样关键的东西啊，我们做起来呢水到渠成，但到了有些国家，就是怎么求都求不来啊。第一就是大推力的火箭发动机了。我们装在胖五助推器上的液发一百液氧煤油发动机，单台推力达到了一百二十吨，更不要说前段时间才刚刚试车成功的世界最大推力的五百吨级固体火箭发动机了。而世界号上呢，能找到最大的就只有七十五吨，差距还是很明显的。第二就是灵活的发射场了，这个实在不好比啊。我们幅员辽阔，有酒泉、西昌、太原、文昌四个发射场可选，根据不同任务想怎么发怎么发，自由度很大呀。而韩国呢？弹丸之地，挑来挑去只能挑出一个面积二十五平方公里的小岛，稍微合适一点。但是往东南走上一点就是日本了，本来关系就不好，要是落点残骸下来，再闹出什么国际纠纷，还要怎么收藏呢？所以发射角度就特别的窄，等于是手脚都受到了束缚。再好的技术你也不好发挥啊。第三呢，就是数量众多的测控站了，他们是火箭的眼睛。哎，来一张地图啊！你看看一个遍布了九百六十万平方公里的测控站群会是什么样的？更别说我们还有海上的远望、天上的北斗和全球的朋友海陆空全凑齐了。而韩国呢，除了在济州岛上有一个测控站可以对火箭上升初期做出有限的测控以外，别的什么都没有了。哎，他的好朋友美国呢？除了不爽他之前跟俄罗斯的合作以外，好像也没有做出什么贡献了。于是到了天上，就让世界号瞎飞吧。正因如此，关于本次入轨失败的原因，才只能靠猜了。各位老司机，请问什么才叫做车技好？哎，是像《头文字 D》里面的藤原拓海一样，随便漂移也不会从杯子里面洒出一滴水出来吗？我认为不是的啊，真正的高手是从来不会炫那些没用的东西的，他们要玩就玩大的，比如运个火箭啥的。是的，朱雀二号遥二火箭呢就在我的身旁，总长将近五十米的它被分成了三大部分，装进了三个大箱子，挂在了三辆大卡车的后面啊。我们看长度来判断一下，这辆最长的卡车运的应该就是朱雀二号的第一级，全长多少呢？哎，四十米啊。这辆稍微短一点的，里面装的应该是朱雀二号的第二级。最短的这辆不出意外，里面就是火箭的整流罩了。他们今天会从浙江嘉兴的蓝箭航天基地出发，一路驶过数个省市，跨越三千多公里，最终到达他们的目的地——东风航天城九十六号工位。从这里呢，他们变成了他，等待开启第二次的出征。但是啊，在越过卡门线之前，他得要先通过收费站。我告诉你，这一点都不比上天简单啊！朱雀二号自身的直径呢是 3.35 米，装箱之后加上一些留给紧固装置的空间，使整个车宽和车高都达到了公路运输的极限了。我从跟着他出了基地那一刻起呢，就在想，哎呀，他要怎么才能通过收费站呢？结果是，正正好啊，贴着边过去了。一点空间都没有浪费啊！前前后后至少花了二十来分钟才通过。你说这开他的司机的手要多稳才行啊？哎，不对，首先得要心态稳才对啊！我们跟在后面看他过收费站的道口时，就开玩笑说啊，求此刻司机的心理阴影面积。哎，可你看人家心中有数，完全就不慌啊！那里面应该是，如果没猜错的话，是朱雀二号的第一级火箭，对，开这么大的车，然后后面拖着火箭。呃，你在路上开始什么一一种感受？心情是什么样的？很骄傲，很自豪。那你开在路上的时候，有没有什么特殊的需要注意的地方呢？啊
啊，研发的不好的话，慢点减速，哦，运呃，直两点，因为这两个火箭它其实还相对来说还是比较脆弱的。对、哦，特别小心，好吗？要特别小心，是吧？对，感觉是运了一个大宝宝一样。那是。好，我也也提前预祝你这次的任务圆满成功。谢谢。同样的啊，可能有心理阴影面积的，还有跟着车队一路保障火箭安全的蓝箭技术团队了。我们大约每过两到三个小时呢，都会停车休整加检查火箭的状态。此时，车队要做的就是检查胎压、检查刹车、检查车辆上下有没有松动的螺丝等等。技术团队要做的就是检查车厢里面的大宝宝有没有被惊扰到了。为了保证火箭的运输安全啊，在燃箱和氧箱里面都是充入了高压氮气的。这个就很像是一听可乐一样，如果你把它打开喝完，薄薄的壳子呢就很容易被捏扁嘛。但如果密闭，并且还装满了液体和气体，就非常的坚固了。其实你别说啊，要真的是从比例上来看的话，火箭的外壳真的就跟可乐外壳是差不多一样厚的啊。但是路上毕竟有不少的颠簸嘛，即使又是充了氮气，又是控制了里面的温湿度，技术团队还是会很担心意外的发生嘛。于是他们每次停车呢，都会连上箱子里面的传感器，查看监测数据是否正常。我看到过他们有一次半天没有连上里面的蓝牙的反应啊，豆大的汗珠马上就从脑门上滴了下来了。这心理阴影面积也不比咱师傅差多少吧？还好啊，虚惊一场，是这个金属外壳本来就很容易屏蔽信号所造成的。师傅开的还是真的很稳的啊！想想看，要以这种平均六十的速度连续开上三千多公里，连续保持十来天的精神紧绷，直到发射场。真是每一个参加航天工作的人都不容易，都是真正的老司机啊！湘西下，城市睡去，但是人类的航天梦却在随着星辰的升起逐渐远航。朱雀二号这枚中国民营航天完全自主研发的中型液氧甲烷火箭，即将在我们的注目下再次问天，预祝它一切顺利。